todos y bienvenidos a un nuevo video de dónde, cómo y cuándo ver a tu equipo favorito durante la fecha 3 dentro de esta League's Cup. Comenzar el sábado 3 de agosto y es que Tigres se enfrenta al Inter de Miami. Tal vez uno de los partidos más atractivos que nos regalará esta fecha será a las 6 de la tarde en el estadio Energy. Lo puedes ver en México y en Estados Unidos a través de Apple TV si es que tienes MLS Season Pass. Un partido en el que ya no pelean por estar dentro de la siguiente fase. Ambas escuadras ya calificaron, por lo que sí pelean es por el liderato del grupo. No importa si empatan, el que gane la tanda de penales estará en la primera posición. Y bueno, el otro caso es que gane cualquiera de los dos y el que gane, el que obtenga las tres unidades, será el líder de este grupo. A las 8 de la noche del mismo sábado, 3 de agosto, Rayados se enfrentará a Pumas. Un encuentro entre equipos de Liga MX y un encuentro que el que gane es el que avanza. No importa si gana en el tiempo regular o en la tanda de penales. No hay otra opción para estos equipos mexicanos. Tienen que buscar la victoria. Ya te lo decía, 8 de la noche en el q Stadium. Lo puedes ver en México a través de Apple TV gratis y también en Canal 9. Y en Estados Unidos lo puedes ver a través de Apple TV y también de Univision. Ya veremos qué hace el equipo del Tan Ortiz, de Lema, que aquí se juegan todo por el todo en la última fecha. A la misma hora del sábado 3 de agosto, 8 de la noche, en el estadio BC Place, a través de Apple TV gratis en México y a través de Apple TV y TSN también gratis en Estados Unidos. Whitecaps, Vancouver Whitecaps se enfrenta a Cholos de Tijuana, unos Cholos que no les queda de otra. Necesita salir a ganar en el tiempo regular para superar en puntos a Vancouver y también, bueno, con esto acceder a los 16 avos de final dentro de la League's Cup. Los comandados por Juan Carlos Osorio, quien por cierto no estará en el banquillo, estará si es que llegan a las semifinales. Bueno, necesitan tener una gran actuación ante un equipo que si bien es cierto no ha ganado en tiempo regular, ganó en penales, ahora se enfrenta a unos solos que no se mostraron bien y que no parece puedan competir dentro de esta edición de la League Cup. Vámonos al domingo 4 de agosto a las 2 de la tarde en el Mercedes-Benz Stadium. El Atlanta United se enfrentará a Santos Laguna, que fue goleado en su presentación dentro de este torneo. 3 a 0 perdieron en su primer partido y Atlanta United en este momento cuenta con una unidad. Es decir, necesitan ganar en tiempo regular los mexicanos o ganar en la tanda de penales para así empatar en puntos, pero por enfrentamiento directo estar dentro de la siguiente fase. Es un partido que puedes ver en México y en Estados Unidos solamente a través de Apple TV si es que tienes el MLS Season Pass. Vámonos al domingo 4 de agosto también a las 6 de la tarde. El Orlando City recibe al Atlético de San Luis. Situación complicada para los potosinos que necesitan ganar por dos goles de diferencia y así poder superar la marca ante Montreal. El Montreal que les ganó a ellos tres goles a dos y que perdió su primer encuentro 4 a 1 ante el Orlando City. Este es un partido que se jugará en el Exploria Stadium y que puedes seguir tanto en México como en Estados Unidos a través de Apple TV si es que tienes el MLS Season Pass. Partido de todo o nada para San Luis que necesitará salir muy conectado desde el minuto 1. Mismo domingo 4 de agosto, 6 de la tarde también en el estadio Subaru Park. 
Un estadio que vivirá el encuentro de la máquina enfrentando al Filadelfia. Cruz Azul necesita ganar sí o sí, en tiempo regular o en tanda de penales, si es que quiere estar dentro de la siguiente ronda. Dentro de las rondas de eliminación directa de la League Cup. Es un partido que en México puede seguir gratis a través de Apple TV y en Canal 9. En Estados Unidos lo puede seguir también gratis a través de Apple TV, en Unimás y también Fox Sports. Vámonos al Pachuca enfrentando a Toronto. Domingo 4 de agosto también, 6 de la tarde, la misma hora que el partido anterior. Y es un partido que puedes seguir en México a través de Apple TV, si es que tienes el MLS Season Pass. Y también en Estados Unidos, si tienes el Apple TV con MLS Season Pass y por TSN. Es un partido que realmente pues no viene ni le sirve a uno ni a otro. Sí, para ver quién se queda con el liderato, porque Pachuca y Toronto ya están dentro de los 16 avos de final de la League Cup. Vámonos también al domingo 4 de agosto, pero en esta ocasión sí cambiamos de horario. Las 7 de la noche para la cita entre el San Luis City ante FC Juárez. Un FC Juárez que sorprendió y ganó su primer partido, su rival también lo ganó. Por esto solo pelean para ver quién es el líder de este grupo. Este partido será interesante para conocer si lo de FC Juárez fue una casualidad o realmente se están conectando, cosa que no lograban dentro de la Liga Mexicana. Ya te lo decía, 7 de la noche en el City Park a través de Apple TV si tienes MLS Season Pass en México y en Estados Unidos. Un reencuentro muy interesante el que se dará el domingo 4 de agosto a las 8.30 de la noche y es que Chivas se enfrentará a LA Galaxy. ¿Por qué te digo que interesante? Porque Chicharito no salió de lo mejor del conjunto de Los Ángeles y lo guardaron para jugar este partido específicamente. ¿Qué necesita Chivas? Ganarle al Galaxy, ya sea en el tiempo regular o en la tanda de penales para estar en la siguiente fase, para estar firmando su pase a los 16 avos de final. Es un partido que solamente vas a poder seguir tanto en México como en Estados Unidos a través de Apple TV, si es que tienes el MD Season Pass. Seguimos a las 8.30 de la noche en el domingo 4 de agosto y es que Seattle Saunders se enfrentará a Necaxa, un Necaxa que nada más no se le dio el gol en su primer partido y que terminaron cayendo por la mínima diferencia. ¿Qué necesitan hacer en este partido ante Seattle Saunders? Bueno, ganar en tiempo regular. Es lo que hay, es lo que necesitan para estar en la fase de eliminación directa dentro de la League Cup 2024. Es un partido que puede seguir gratis en México y en Estados Unidos a través de Apple. TV. Ya nos pasamos al lunes 5 de agosto porque a las 7 de la noche tendremos el partido entre Toluca y Kansas City. Un partido que define una vez más el liderato solamente de este grupo porque ambos equipos ya se encuentran calificados a la siguiente fase. Es un partido también que puede seguir por Apple TV gratis tanto en México como en Estados Unidos. Toluca se presentó muy bien en su primer partido tal y como lo hizo realmente en la Liga MX en las primeras jornadas. Así que espero Esperemos que pueda seguir avanzando, que pueda pelear por el título y que este representante mexicano lo haga muy bien dentro de la siguiente fase. Vámonos al último partido dentro de la fecha 3 de un equipo mexicano en la League Cup 2024. Te hablo del León frente a Colorado y es que el lunes 5 de agosto a las 7 de la noche, igual que el partido anterior, en el Woods Park y en México y Estados Unidos lo puedes seguir a través de Apple TV si es que tienes el MDS Season Pass. Es un partido que León necesita ganarle a Colorado, ya sea en el tiempo regular o en la tanda de penales para avanzar a los 16 avos de final. Un partido interesante para conocer realmente en dónde está parado León, que no ha tenido pues el mejor apertura 2024 y tal vez también se está reflejando dentro de este torneo ante la MLS. Este partido es el último de un equipo mexicano, pero la fecha 3 cierra el martes 6 de agosto. Pero bueno, ya lo sabes, esta es la actividad de los equipos mexicanos. 
Hasta aquí este video de dónde, cómo y cuándo ver a tu equipo favorito los partidos que tú desees ver dentro de la fecha 3 de la League Cup 2024. Partidos interesantes, reencuentros interesantes como el de Chivas con LA Galaxy por Javier Hernández, Tigres ante el Inter de Miami por el liderato, equipos como Cruz Azul peleando por estar en la siguiente fase de forma pues realmente desesperada, Necaxa, bueno, son varios los que necesitan ir a buscar un buen resultado para estar en los 16 avos de final. Así que ya lo sabes, aquí está toda la actividad, cuéntanos aquí abajo quién crees que se lleva los encuentros, cómo crees que va a quedar la fase de eliminación directa y cuántos equipos mexicanos crees que puedan seguir avanzando hacia pues las fases mucho más avanzadas como cuartos, semifinales y la final, si es que esta vez si sí llegáramos a tener un representante de la Liga MX. Ahora sí, eso es todo por el video del día de hoy, que tengas un excelente día. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo en Deporteros.